Сол сэнсгэн газар шинжилгээ байгуулагдсан ч гэсэн төрийн ажлын залгамж халаа болвол үргэлжлүүлж авах хэрэгтэй. Тэм ч учраас бид нар засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-аас 2020 он хүртэлх энэ үйл ажиллагааныга хөтөлбөрөө биелүүлэхэд онцгой анхаарах хэрэгтэй. 2017 оны үндсэн чиглэлийн биелтийг харж ахад нийтдээ 5 бодлого 17 зориултын хүрээнд 118 арга хэмжээнүүдийг төсөвлсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ үеийнх нь хэрэгжилт нь нийтдээ үүсгэхээр бол нэг 79.3% горуу хөвтэй. Гэхдээ яг бодит эдийн засгийнх нь өсөлт эдийн засгийнх нь өсөлт нь ямар байна гэхээр 66.8% хөвтэй байна гэж. Тэгэхээр энэ одоо сонгуулийн бүрийн эрхийн хугацаа үндсэндээ 50 хөвтэй талтай орчихсон байгаа ийм нөхцөл байдалд ийм нөхцөл байдалд та нар энэ онцгой анх анхаарах ёстой юм аа ягаад вэ гэхлээр ерөөсөө энэ талтай хурчээд байдаг бодит эдийн засгийн өсөлтийн өсөлтийнх нь хэмжээ бол бас чамлагдах зүйм үзүүлэлтэй байгаад байна. Юунтай холбогдуулаад нэлээд хэдэ асуултууд байна. Нэгдүгээрт нь бол одоо бэлчээр бэлчээр хамгаалах тухай хуулийн төслийг бэлэн болчихсон байгаа гэдгийг одоо 17 онд бол танилцуулж ирсэн. Гэтэл одоо хүртэл ер нь явц ямар байгаа юм бэ гэдгийг бол одоо өргөн баригдаагүй байж байна. Үндсэндээ бол энэ бэлчээр хамгааллын төсөл маань бол бол хэрэгжээд бас энийг хилцэхэд бол бол нэлээд хугацаа шаарддагдана. Энэ төслийг хилцээд эхлэх юм бол бол бид нар ер нь бол бол газар тариалнчтай ч тэр малчтай ч тэр юм хэрэгтэй төсөл болох гээд байна. Энэ үн дээр бас ямар ажил арга хэмжээнүүд авж байна гэдгийг асуумаар байна. За хоёр дахь асуулт маань бол бол бас л энэ хөдөө аж ахуйтай холбоотой хөлөмжийн аж ахуй хөгжүүлэх дэмжлэг үзүүлнэ. Одоо малын гац халдвартай өвчин ялангуяа шүлхийн өвчнийг гаргахгүй байдлаар бол бид нар цаг алдлагүй ажилна гэсэн юм байж байгаа. Энэ үн дээр бол одоо ойлгож байгаа нэг мал мал аж ахуйн хүрээлэн юм төрийн байгууллага байгуулах гэж байгаа. Мал аж ахуйн одоо хууль ман гарт мал аж ахуйн энэ малын эрүүл мэндтэй холбоотой хууль ман гарчихсан. Гэхдээ бас энийг хурдлахгүй бол ул үн дээр бол ул жахан цаг алдаад байна. Үнэхээр маш их тэр үтий хэл одоос манай сэлэнг аймагт бол ул ерөөсөө хизээ чи юм малын гац халдвар төвчин гардгүй байсан чи ер нь бол ул энэ байгаль орчны дараа талаас өксүүлээд бол ул нэлээд их гараад эхэлж чинь за 3 дахь асуул маань бол ул одоо эдийн засгийн өсөлт бол ул нэг 5.1 хөвтэй болчихсон гэдгийг хөдлөөс сайд ярьж байна гэтэл яг боддтой амьдрал дээр бол ул ард иргэдэд энэ маань өөрөө яаж тусаад байгаа юм татварын орлогыг нэмэгдүүлэх энэ татвар төлөгчдийнхөө тоог нэмэгдүүлэх ажлын байраа нэмэгдүүлэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх энийг дэмжих чиглэлээр яг энэ эрхцүү орчноо бүрдүүлэх одоо байга боломж болцоогоо ер нь бүрэн дүүрээ ашиглаж чадж гэнэ үү гэдгийг асуумаар байна. Тухайлбал гэхэд одоо энэ чи бэлтэн дээр харахад бол төрөл бүрийн хөтөлбөрүүд байгаад байна л та 2017 онд хөдөлмөрт бэлтгэх ян зүрийн хөтөлбөрүүд одоо хүн хөдөлмөр нэгэн хамгааллын шугамар хэрэгцсэн байж байгаа. Зөвхөн бизнес эрхлэхэд 1915 зээлдэгчд 9.8 тэрбум төгрөг авсан байж байна. 6000 зээлдэгчд бас би болсон байж байна. Ажлын байрыг одоо 10000 гар нэмэгдүүлнэ гэдэг зорилт тавьсан боловчиг энэ нь өөрөө хурж ийн үү энэ тондо гэдгийг бол бас үзмээр байна. Энэ 1915 зээлдэгчд маань яг нүдээ олсон зээлдэгчд байна уу үгүй юу үнэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл нэмэгдэж ийн үү гэдэг дээр бол бас харж үзмээр юмнууд нэлээд байгаа дээна. За дараагийн асуулт маань бол бол энэ аймгуудын нийслэлийн цэвэрлэх байгууламжийг шинжилнэ гэдэг асуулт байгаа. Гэхдээ энэ чи болохоор Азийн хөгжлийн банкаар ийм ийм хоёр аймгууд дээр тэзүүгийн хийчихсэн одоо тендер зарлах гэж байгаа гэсэн юм арж байна. Дорнгов архангаа дээр тендер шалгаруулсан байгаа гэдгийг ярьж байгаа боловчиг яг боддтой биэлсэн юмнууд ер нь юу байгаад байна? Энэ үн дээр тодорхой хариултуудыг За энэ хөрөл отор сайд. Отор сайд хөрөл хөө. За өөн дэр гүшүүний асуултанд хариулъя. За Монгол мал 66.2 сая толгойд төрсөн. Өнгөрсөн онд бид нар малаа тоолсон. За энэ жил бид нар 22 сая толгой төл хүлээж авна. Өнөөдрийн байдлаар нийт төл төсөлтөө малын 50 гаруй хувьд төлсөн 11 сая толгой төл хүлээж авсан байдалтай байна. За төл бойчлолт маань нэг 98.6 хувьтай байна. Тэгэхээр бол 66.2 сая толгой мал гэдэг бол Монгол улсын бэлчээр нөөцт бол хангалттай. Одоо монголчууд бид бол малаа өсгөж чаддгаа бол хоролсон. Орон нутгаар ажлаа явж ахт манай малч ч гэсэн хэлж байгаа. Бэлчээрийн даа цэтэрлээ. Энд та анхаар ягд. Тэгээ бэлчээрийн тухай хуулийг бол яам дээр боловсруулсан. Өргөн барихад одоо бэлэн байгаа. 
Тэгээ бэлчээрийн тахаа хуультай хавд энэ малын хуулийн датвар яашуул бас хэрэгдэд байна. Тэгээ бэлчээрийн тахаа хуулийн дээр. Тэгээ малын хуулийн датвар гэж нэрлэх үү? Хураамж гэж нэрлэх үгээд бас орон нутгт бас хилцүүлгээгээ явж явах тоно малчд ярьж байна л да. Тэгээ ер нь бол малын хуулийн датвар байх нь зүв юм байна. Харин энэ авсан датврыг одоо орон нутгт одоо бэлчээрээ сайжруулах, малынхаа өвөлдөр өгсөг сайжруулах, худаг ус гаргахт нь одоо зарцуулдаг байя гэсэн ийм концепттай хууль бол боловсруулагдаад ингээд явж байгаа. Олон улсын байгууллага шивцаар хөгжлийн агентлаг гэдэг бас хилцүүлэг зохион байгуулсан. Бид хамтарч ажиллаж байна. Тэгээ энэ хуулийг бол одоо бүлгээр оруулна. Тэгээ дараа нь засаг дээр ярин тэгээд одоо оруулахад бэлэн байгаа гэж. Энэ хууль бол одоо үнэхээр одоо бас цаг нь болсон байна уу гэж одоо яамны салбар яамны хууль бол харж байгаа. За дараагийн асуудал салбарын суур хууль болох мал эмнэлтний эрүүл мэндийн тухай хууль малын генетик нөөцийн тухай хуулийг 12 сар дулсын хөхөрөл баталж өгсөн. Энэ бол маш чухал хууль. Үүнтэй холбогдуулаад засгийн газар малын эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр баталсан. За 6 сарын 1-нээс хууль маань хэрэгжинэ. Улсын хөхөрлийн дарга тус би танилцуулсан. Эрх төлөө онгоос одоо мал эмнэлгийн ерөнхий газар байгуулах тогтоолынхаа төслийг улсын хөхөрлөөр оруулаа гэж. Тэгээ энэ хууль гарснаар яг одоо бидний яриад байгаа хүсэж байгаа. Үнэхээр одоо малынхаа эрүүл мэндийн ханилтыг төр бол алдцсан байгаа шүү дээ. Мал эмнэлгийн газар удаа бид нар хөвчилсөн. Өнөөдөр гоц халдвар дүүжинтэй бид яаж байна гэхтэр тэмцдэг аргыг л хэрэглэж байгаа. Одоо энэ хууль хэрэгжиж ирэхнээр бид тэмцдэг биш өөрчлөлтөн сэргийлдэг болно гэж байна. Тэгээ өнгөрсөн талаа онгот засгийн газар хуралдаж жил бүрийн 5 сараас 10 сар ийн хооронд мал эмнэлгийн өрчсөн сэргийлэх ажлыг орон даяар хөдөлгөөн болгож өрнүүлье гэж байна. Тэгээ энийнхаа нээлтийг бол одоо арангай аймгаас эхэлсэн. За нэг төгдөрөө одоо засгийн газрын гишүүд бас орон нутгад ажиллах гэж байна. Энэ үеэр бас одоо энэ малынхаа өрчсөн сэргийлэх ажлыг одоо орон даяар эхлүүлье гэж. Малынхаа одоо вакцин жуулалтыг хий, угаалаг туулгын ажлуудыг хий, мал үржлийн ажлуудаа тогтмол жил болгон 5 сарын нас 10 сарын хооронд хийдэг байя гэж. За инки юм бол одоо бидний нөгөө өвчин тагаа тэмцдэг биш өрчсөн сэргийлээд өвчин гарахыг өдөр сэргийлж чаднаа гэж тооцож байгаа. Тэгээ энэ хууль маань 6 сарын 1-нд сэргэжнэ. Тэгээ гүшүүд маань ус одоо энийг дэмжиж өгөрөө гэж хүсэх байна. За жижиг дунд үлдвэрл үнэхээр үнээ манай Гамбатар гүшүүнээр одоо энэ санаачилсан жижиг дунд үлдвэрлийн тухай хууль одоо өргөн баригдсан засаг дэмжээд оруулсан утгагүй их хурлаар орно. Энэ хууль хүлээгдэж байгаа хууль. Бид нар 16 оны сонгуулиар одоо өрсөлдөгтэй энийг л ярьсан. Иргэдтэй ажлын баримтаа болгоно, орлогтой болгоно гэж. Тэгэл одоо жижиг дунд үйлдвэр иргэдтэй орлогын албан татварыг нэг хөв болгоно гэд. Тэгээ энэ нэг хөв болж хуулийн төсөл явж байгаа. Дээрэс нь жижиг дунд хаяр сайхан гүшүүн шалтаасаа. Дорога. 